Pues esa erupción volcánica todavía a día de hoy está impidiendo que los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, en el suroeste de La Palma, estén fuera, permanezcan fuera de sus casas porque esos gases continúan siendo muy peligrosos para la salud. Así lo certifican los técnicos y los agentes de la Guardia Civil velan por la seguridad de la ciudadanía. Con nosotros está Esteban Morán, que es subteniente de la Guardia Civil. Buenos días, señor. Hola, Morán. buenos días. Bueno, eh, ¿con cuánta frecuencia hacen ustedes eh, la vigilancia, el seguimiento de todo lo que está sucediendo en esa zona de la isla de La Palma? Sí, nosotros nos estamos trasladando dos veces o tres al mes periódicamente eh, una unidad técnica también viene eh, cada dos meses aproximadamente a reforzar en, de Madrid y lo que hacemos es ese seguimiento en, en la isla para la detección de, de gases, especialmente en la zona de la bombilla. Uh -huh. También habría que decir que el CEIMPAL de La Palma tiene instaladas siete balizas permanentes distribuidas en la bombilla y en Puerto Naos con objetivo de llevar un control eh, continuo de, de la calidad del aire que se encuentra en la isla en esa zona. Uh -huh. ¿Dirían ustedes que todavía esos gases siguen siendo peligrosos para la salud o van poco a poco camino de, de controlarse? Eh, lamentablemente eh, es, eh, hay, hay que decir que es peligroso. Uh -huh. Sigue habiendo emisión de gases en lugares puntuales, concretamente en la bombilla, hacemos 14... 14 puntos o 14 catas periódicamente y sigue habiendo en determinados puntos unas concentraciones de dióxido de carbono concretamente muy muy elevadas al igual que gases inflamables tales como el metano y el propano. ¿Dónde suelen darse fundamentalmente esas concentraciones? Sí, pues principalmente se dan en, las, en lugares más pegados a la ladera de la montaña y en todo tipo de eh, alcantarillas, eh, rejillas que hay en el, en el suelo. También se decía que se solían concentrar esos gases, por ejemplo, en garajes, en subterráneos, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, hay que pensar que el dióxido de carbono, que es el principal gas que hay de una manera persistente y en concentraciones altísimas, es más pesado que el aire. Entonces se concentra en zonas bajas, eh, lo que hace que en lugares cerrados desplaza el oxígeno y hace que necesario que en algunos puntos eh, sea necesario equipo de respiración autónoma. Hay personas que, que discrepan de esa, mm. esa advertencia que están haciendo los técnicos, los científicos, los cuerpos de seguridad. ¿Por qué está peligroso? Es peligroso por eso, porque en concentraciones altas y en lugares poco ventilados hace que se desplace el oxígeno y que sea necesario un equipo de respiración autónomo. Que nos podemos morir sin darnos cuenta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Las concentraciones de, estamos hablando, de que suelen ser en algunos puntos de por encima de 40.000 partículas por millón, que esto técnicamente a lo mejor la gente no lo entiende mucho, uh -huh. pero son concentraciones altísimas. Uh -huh. Además son gases, por lo que tengo entendido, que no huelen, que no son fáciles de detectar, ni a simple vista, ni a simple olfato, digamos así. Efectivamente, es un gas eh, inodoro incoloro y, y eh, podemos estar respirándolo eh, sin, sin percatarnos de ello. ¿Cómo es el instrumental que llevan ustedes encima para detectar esos niveles, para saber si ese, ese nivel es nocivo o si no lo es tanto? Pues son diferentes aparatos, pero bueno, son en concreto son dos o tres detectores que lo que hacen es comprobar la calidad del aire en determinadas sustancias específicas. Es decir, que eh, unos miden digamos, unos parámetros de unos agentes químicos y otros otros. Y lo que hace concretamente es decirnos la cantidad de partículas por, qué, por millón que hay en un lugar de ese determinado gas. Uh -huh. ¿Y qué pasaría? Porque hemos visto que algunos vecinos han, han ido a esa zona, llevan medidores incluso uh -huh. que han adquirido. ¿Qué puede pasar con esos medidores? ¿Son fiables? Yo no sé qué medidores están llevando ellos. Uh -huh. eh, los medidores evidentemente llevan un control periódico, llevan uno, unos registros, llevan, por decirlo de una manera, un, una, una calibración eh, continuada en el tiempo y, y yo no sé qué aparatos está usando la población. Evidentemente es, está claro que esos aparatos que, que la Guardia Civil concretamente utiliza pues están, están homologados y marcan los registros que son. Quiero decirle que nosotros estaríamos deseando, después de, de más de un año que llevamos allí, comprobando, por decirlo así de alguna manera, la calidad del aire, que el problema dejará de existir. Pero claro. evidentemente hay un problema hay una concentración de gases en determinados puntos muy, muy elevadas que son perjudiciales para la salud.
Claro, sin duda lo, lo deseable para, para sí. todos sería que se redujera, que se eliminaran, se de, dejaran de emitir esos gases y todas estas personas pudieran volver a sus hogares. De momento no es posible. Incluso hace varias semanas un grupo de vecinos eh, accedió a esas viviendas, se saltó la restricción, incluso pernoctaron allí, después de lo cual el presidente del Cabildo pidió al Estado que se controlaran esos accesos de manera más, eh, digamos, más rotunda. No sé cómo se están llevando a cabo esos controles. Sí, por parte de de la Guardia Civil uh -huh. ha incrementado el uso, el, el número de patrullas en uh -huh. la zona. Uh -huh. El grupo nuestro, concretamente el GRS, se ha desplazado, ha estado ahora allí 20 días aproximadamente, ahora hay otra unidad de la comandancia y estamos haciendo ya, digamos, un poco un control más exhaustivo de las personas, aparte del personal de seguridad que tiene el contratado, el, el gobierno de La Palma, pues estamos haciendo servicios allí de una forma más, digamos, más continua con ese objetivo. Uh -huh. de... Cuando uno está en la isla de La Palma todavía actualmente se da cuenta de que el volcán hay momentos en los que todavía emite gases, emite sustancias, partículas. ¿Hay otros lugares de la isla que sean peligrosos para la población? Eh, según está ahora mismo las cosas, no. Uh -huh. Porque nosotros, aparte de hacer verificaciones y controles de la calidad del aire en la zona de La Bombilla y en Puerto Naos, eh, también eh, cuando nos desplazamos, pues hacemos, la zona, hacemos reconocimiento por la zona de las manchas, la zona del cementerio y eh, en la actualidad, en esa zona, los parámetros de aire son normales, la calidad del aire es normal. Uh -huh. En el momento que entró en erupción el volcán hubo... Eh... Miles de cuerpos y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se desplazaron a la isla de La Palma. El papel de la Guardia Civil sí. no fue solamente el que estamos hablando de control de gases. Ustedes también se dedicaron a mantener la seguridad desde distintos puntos de vista. Sí, efectivamente. Se estableció por parte de la Dirección de General de la Guardia Civil un perímetro de seguridad con ese objetivo con el objetivo de dar seguridad a todas las personas que se, que, que se habían desplazado fuera de sus hogares y nadie se saltara lo que era la zona de confinamiento. Uh -huh, uh -huh. Y además incluso a veces siendo parte afectada, ¿verdad? Sí. Porque de las 1.600 edificaciones, tengo el dato aquí, 17 fueron de guardias civiles. Sí, efectivamente. Todos tenemos a gente o familiares o amigos que son de La Palma, que han perdido casas, que han perdido viviendas y evidentemente todos estamos deseando... Que, que esa isla tan bonita, que, que se, tiene ese apellido de isla bonita, ¿no? uh -huh. vuelva a la normalidad. Pero evidentemente las circunstancias que hay ahora mismo pues son esas. Bueno, pues esperemos que poco a poco, como dice, pueda volverse a la normalidad, que todas las personas que todavía están fuera de sus casas puedan regresar con seguridad. De momento hay que esperar, no sí, sabemos hasta cuándo hay que esperar. esperar. Pero bueno, muchísimas gracias Esteban Morán, subteniente de la Guardia Civil, por esa labor que hacen ustedes para velar porque todo funcione y porque todo sea lo más seguro posible. Buenos días. Buenos días.